Karibu mtazamaji wa channel hii ya Ufalme Mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya Afya Mapenzi jijini Mwanza. Siku ya leo nakuletea mada inayosema wanawake wanavyoharibu wanaume. Mada ya leo inasema wanawake wanavyoharibu wanaume. Well, nimeenda kusema wazi kabisa kwamba mada hii imekuwa inspired na mwanasheria uh, rafiki yangu ambaye ni shauri katika mambo mbalimbali e, ya kisheria uh, Mr. Nelson Mrs. Wini Kairanya tokea pale mahakama ya Moshi. Ah uh, nimeongea naye kwa kirefu kidogo asubuhi ya leo na amenipa vitu ambavyo naweza kuzungumzia siku ya leo itaweza kuwasaidia wanawake kuelewa mambo mbalimbali. Na ni kikubwa cha kuzungumza uh, mheshimiwa Kairanya kutokea mahakama ya pale Moshi mjini. Uh, Wini Kairanya anasema uh, kwamba mwanadamu ameumbwa ameumbwa na tamaa ya kitu kizuri. Haya <laughs> ndio maana nimeandika kwa hiyo napiga kama nzima ambao nimeandika hapa uh, juu ya maana ambayo niko naongea naye kwenye simu uh, ni Kairanya uh, mheshimiwa pale pale, pale Kilimanjaro nikuzungumza wazi kabisa kwamba acha kuzungumza kitu kikubwa sana asa mwanadamu ameumbiwa na tamaa ya kupata kitu kizuri sasa katika mahusiano ya mapenzi kitu kizuri ni jambo cha muhimu sana na hata Mwenyezi Mungu alipoumba dunia Biblia inazungumza kwamba alipomaliza kuumba hiki akasema Mungu akaangalia mambo yote yako mazuri siku ya pili alipomaliza alipoangalia kila kitu kizuri ya baisika tata angalia kila kitu kizuri kafikia hatua akasema sio vizuri kwa mwanaume kukaa peke yake akamwambia mwanamke sasa mwanamke huyu <laughs> mwanamke huyu kwa bahati mbaya naye akamvuruga mwanaume akaenda akala tunda ambalo mumeo alikuwa amekatazwa kula majanga kaingia kwenye familia nzima mm. majanga yakaingia kwenye familia nzima baada ya mwanamke kula tunda ambalo Mungu alikuwa amekataza sasa amri ya kukataza kula hilo tunda alipewa mwanamke mwanaume peke yake kwa hiyo nimeleta mada hii inayosema kwamba <laughs> wanawake wanavyo waharibu wanaume la, la msingi ambalo nimekuambia ndugu mtazamaji wa channel hii japokuwa ndaandalia vile vile mada wanaume wanavyo waharibu wanawake nitaiandaa hiyo mada lakini cha msingi ambacho tunazungumza asipi leo ni kwamba wanawake wanahitaji kuwa waangalifu sana kuisoma akili ya mwanaume. Napozungumzia mwanaume lazima ufahamu mwanaume anahitaji nini. Katika tafakari maandalizi ya mada hii mwanaume anahitaji kitu ambacho iliweza kuwa rahisi kwako kukumbuka anahitaji kitu kinachoitwa hehe. Anahitaji kitu ambacho kinaitwa hehe. He ya kwanza ina uhusiana na heshima na he ya pili anahitaji hela sawa so, wanaume so, anahitaji hela na heshima hela inamsaidia apate heshima sasa ndio maana unakuta wanaume wengine akipata hela akiwa na wanaume ambaye akiwa na mwanamke ambaye hajui jinsi ya kumtunza vizuri kumtuliza mwanaume vizuri mwanaume akipata hela anatafuta wanawake wengine na mwacha huyo ambaye alianza naye maisha magumu bila hela Unaweza kuona, yani mwanamke mwanaume ameishi vizuri sikuwa na mwanamke amehangaika mpaka mwanaume akapata hela. Alipopata hela, anamwacha mwanamke huyo ambaye alihangaika naye kupata hizo hela. Anatafuta mwanamke mwingine. Sasa hivyo hivyo visa ni vingi. Toka nimeanza ofisi yangu 2006 mpaka leo, hivyo visa visa hivyo nimekutana navyo vingi sana. Na wanawake na wenyewe hivyo hivyo akipata hela na mzalao mwanaume, hizo kesi na nyie zipo. Sasa napozungumzia juu ya hili he he heshima Uh, heshima ni kitu ambacho kiko ndani akili ya mwanaume katika kiwango kikubwa sana na ndio maana kwenye Biblia Mungu anamuita mume kichwa cha familia. Sasa kichwa kina control kila kitu. Sawa, so, kichwa kina control kila kitu kwa time, kina control mikono, kina control mdomo, kina control kila kitu. Sasa so, so, heshima kwa mwanaume utamuonyesha mwanaume katika maeneo mengi sana sio moja tu jinsi unavyoongea naye jinsi unavyoendana naye katika maeneo mbali mbali sasa mwanaume akiona haheshimii katika maeneo kadhaa anajiona amekosea kuoa mwanamke aliye naye amekosea kuchagua mwanamke aliye naye naomba unisikilize wakati nimeweka kamera kutoka kushuti video hii ambayo unaisikiliza sasa hivi nimeongea na mtu kanipigia simu naongea muda wa robo saa ana umri miaka 50 ni mwanamke analamika juu ya mume wake mume wake ana cheo kikubwa na yeye ana kazi nzuri anamwekea mume wake katika swala la tindo la ndoa peke yake kama eneo mengine yote huyu mwanaume ndo aliyembikiri huyu dada sawa sawa 
lakini wamefikia mahali ambapo kuitinda la ndoa hawaelewani sasa na, 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 na kwa introduction kwa ndo ili uweze kuelewa kama hii mada ni tamu hapo endelee kusikiliza na kwa kwamba kuna vitu ambavyo wewe unajua point yangu heshima ambayo anahitaji mwanaume la kwanza ambalo ni la msingi ambalo tunapenda kufahamu juu ya heshima ya mwanaume jinsi gani wewe unajitahidi kumuelewa mwanaume kama mwanaume na akili yake inavyofanya kazi mwanaume anapenda kwa sehemu kubwa awe mshindi sawa so, kwa sehemu kubwa anapenda awe mshindi <laughs> asasa shida <laughs> anaona mahusiano ya kimapenzi kwa sehemu kubwa ni kama mchezo ambaye ambao siku zote yeye anapasa awe anashinda. Naomba nisikilize. <laughs> Mwanaume anapenda awe mshindi na anaona mahusiano ya kimapenzi kama mchezo ambao siku zote yeye anapaswa awe ameshinda. Sasa hakuna mchezo kama huo ambao siku zote wewe unashinda. Haupo. <laughs> Lakini akili yake ndivyo ilivyoumbwa. Sasa isigaye mtu amuelewa anapokuwa ameshindwa jisikeni kumsaidia ajisikie kama vile hajashindwa. Na mbona sikilize hapa sawa? Ni kwamba mwanaume akili yake ilivyoumbwa siku zote anataka ashinde. Sasa ni jinsi gani mwanamke atamsaidia mwanaume ambaye kweli ameshindwa lakini bado ajisikie kama ameshinda? Ndio hapo ninapozungumza wanawake wanavyowaharibu wanaume kwa sababu hawaelewi jinsi gani ya kumsaidia mwanaume ajisikie ameshinda sasa nilikuwa kati naongea na rafiki yangu kama mtambulia uh, mheshimiwa wini Kairanya akasema kwa sababu nimekuwa na mahusiano naye atujaonana uso kwa uso lakini tumeonana kwa njia ya simu tu tunakuwa na wasiliana kwa njia ya simu kwa uso uso hatujawahi kuonana lakini nimekuwa marafiki wazuri sana. Naongea sana mume wake hapo kuja Mwanza akalimkaribisha tukaja tukakaa tukaongea naye sana. Jambo zuri sana. Sawa? So, Hivi. Akasema sasa kwa sababu ameanza kunisikiliza muda mrefu sana, sawa? Hasa ana mdogo wake ambaye ni daktari, bwana damu. Ana mchumba ambaye ni injinia. Sawa? <laughs> so, mdogo wake wa kike ni mwanamke. Sawa? So, mwanamke mdogo wake ni mwanamke wa kike. Sawa? So, ni daktari ana mchumba ambaye ni injinia hawaelewani ya amesema wamefikia mahali wameshaletwa mahali mahali zinataka kutolewa na kila kitu vikao vianze wamefikia mahali kuna kuna ugumu fulani umetokea akawaambiaje hao watu wawili akasema hivi tembeleni kwenye channel ya Paul Mwaipopo muangalie mada kama kumi. angalieni mada kumi. sawa afu muangalie kama zitoa badilisha <laughs> wakaziangalia sasa leo ndo amenipigia simu kunipa report akasema mambo ambayo alikuwa anagombania alikuwa akijinga sasa hivi ameanza kuweka mambo yao sawa na no, wamenipenda hata japo kwa haja hajawasiliana mimi directly lakini kwa kunisikiliza tu hapa kupata vitu ambavyo vimewasaidia sana kwenye ndoa uchumba wao na ni watu wakubwa kidogo kasa unaweza unaweza kuona jinsi gani mtu mwenye akili kama engineer na daktari ambaye anapasua mwanadamu na mshona na nini lakini ameshindwa kuelewana sasa ni hivi kwa kuwa mwanaume anahitaji siku zote ajisikie mshindi lazima mwanamke mwana afanye jitihada za kumuelewa mwanaume na jitihada hizi zitafanyika iwapo namba moja asiwe na haraka ya kufikia conclusion juu ya yale ambayo anahisi mume wake amekosea au mpenzi wake amekosea kwa mfano mwanamke amepekua simu ya mwanaume mwana akakuta message tata sio tata sana lakini tata ndio inamsumbua ina akilini alafu hamwambii mwanaume bwana hii message inanisumbua akilini unaweza kuona jinsi gani lakini bila kujua huyu mwanamke mimi nimezungumza kwa mada nyingine kwenye channel hii ni kwamba kile ambacho unakiweka moyo wako kama siri kinanyonya uwezo wako wa kuonyesha mapenzi au hisia kwa mwanaume uliye naye au kwa mwanamke uliye naye jambo lote la siri ambalo ameliweka iwe ni mchepuko iwe ni jambo ambalo unataki kumwambia linanyonya uwezo wako wa kuendelea kumpenda wakati wako kila kile sasa wana kama masikira kama hayo nilikuwa nalifikiria hilo kwamba unapokuwa mume wako au mchumba wako amekupa uhuru kupekua simu yake jitahidi sana kama amekupa uhuru opekua kati ya mwenyewe yupo utakapoona kitu tata umuulize pale pale ndio <laughs> kuna wengine wanapekua simu wakati mwanaume amelala anakuta kitu tata lakini kwa sababu hana ushahidi hakina ushahidi mkubwa sana kile kinamsumbua kinasababisha aundishe maneno mengine aanze kutafutwa tafsiri tofauti zinamsumbua lakini anaogopa kumwambia kwa sababu anajua kwamba hana uhakika nalo 
Sasa katika kumheshimu mwanaume ni kwamba mchallenge directly. Sawa, so, yani ongea naye moja kwa moja ili uweze kuongea kama unamheshimu, usifanye vitu kwa siri siri chini chini. Mueleze moja kwa moja auone uhalisia wako. Hapo ndio ataona unamheshimu. Lakini anapokuona umenuna, anakuuliza Bibi mbona kuna shida gani anaomba kawaida hakuelewi. Unaweza kuwa na kitu moyoni lakini kinakusumbua umeshindwa kumwambia. Alafu anakuambia bibi kuna nini? Unasema hamna niko sawa, niko sawa. Napenda kuambia kwamba mwenzie ameshaona kitu. Anapokuambia kuna nini mwanake amekiona, unamwambia iko sawa anamwambia mpuuzi wewe. Unamwona anaona umemdharau. Kwa sababu yeye ameona kitu alafu anamwambia kuna kitu. Unaweza unaweza kuwa na jinsi gani? Unaona yeye ameona kitu lakini wanamwambia hamna kitu kawaida tu umemdharau. Mueleze kama ni stress za kazini au kuna mtu amekusumbua mueleze ana mtu maelezo alionyoka unaposema ni kawaida tu kasabu hutaki kumwambia ile jambo yeye ameona kitu alafu mwambie hakuna kitu amemwona mpumbavu yeye unaona kwa unaona kitu ambacho hakipo unaweza kuona jinsi gani unaweza kuona mfuruga mwanaume sasa uweze ukajua yeye anatoa tafsiri gani katika hilo uweze ukajua okay kwa hiyo ni, ni vizuri sana uweze kuielewa akili ya mwanaume inavyofanya kazi kasa mwanaume ana mambo mengi sana kama leo kuzungumza mwanaume anapenda heshima na kupenda hela sawa hehe mmepata he, he. he, he. anapenda heshima anapenda hela sasa anahangaika sana kutafuta hela sawa anahangaika sana kutafuta hela ili wewe ufurahi ili maisha yao yawe simple sasa jinsi gani wewe unaonyesha shukrani kwa bidii anayoifanya hata kama una kazi hata kama una kazi na una kazi nzuri tu hata kama umemsidi mshahara bidii anayoifanya kuleta ile hela ndogo anayochangia kwenye familia jinsi gani unaonyesha appreciation kwa maneno yako kwa kinywa chako ameleta shilingi kumi jamani elfu kumi hapa mtanunua nyama kilo ya nyama wao oh, mume wangu asante sana nashukuru sana mume wangu ninavyo tujali na nini na nini na nini vitu kama hivyo kwa story moja ya kweli sawa kuna dada mmoja alichepusha mwanaume wa mtu sawa binti wa miaka 23 kachepusha mwanaume wa mtu hakujengewa nyumba amenunuliwa nyumba sawa na kupa story sasa amenunuliwa nyumba sasa amejengewa nyumba amenunuliwa nyumba sasa tumekuwa na mawasiliano kama miezi mitano iliyopita sijawahi kumuona sura yake jana kanitembelea sawa jana kanitembelea ofisini sawa amekuja ofisini amekuja ofisini nikamkarimu vizuri na nini tukaongea kanua na kitabu sawa kitabu kile cha jinsi ya kumnogesha mwanaume sasa amenikuta pale nilikuwa nimenua toka nua ndizi mbivu zile ndogo ndogo zile tamu nikampa ndizi alipata kuondoka akamwambia nilikuwa nimenua ndizi nyingi na gaya na ndizi sawa sawa ni gaya ndizi kwa hiyo nikampa ndizi sasa amefika nyumbani ametuma message ya appreciation kubwa mno yani yani message ile jinsi gani ameshona unajali yani anapenda mtu mkarimu kama wewe si ameongea vitu vingi kweli nikasema vitu kama hivi ni mara chache sana viona kwa mke wangu Naomba na mwana usikize ni mwana dawa nazungumza hivi ni mwana. Nakisema vitu kama hivi ni mara chache sawa nimeviona kwa mke wangu. Ni mke wangu nampenda simsaliti. Lakini ni kitu ambacho baada ya kusoma nikasema mke wangu angeisoma hii message angesema yule namchepusha. Jinsi alivyopamba maneno. Sawa na kwa nini kwa nini nazungumza hivi? Nazungumza hivi jinsi gani unaonyesha appreciation kwa yule mwanaume ni jambo la msingi sana sana jinsi gani unaonyesha una hata kama ni mdogo kwa hiyo hii ingeza kuwa mada nyingine tofauti kuna, kuna kitu ambacho nimekisoma hivi karibu kinaitwa gratitude meditation gratitude meditation maana yake ni nini ni kama unaanza kutafakari vitu vyote ambavyo mwanzo anakufanyia alafu unamwonyesha shukrani baada ya kusoma hiyo article ya kusoma hayo mambo nilipofika nyumbani kwa mfano ni kumsifia mke wangu sana alipopamba nyumba na nini na nini mke wangu alifurahi kweli naye akaanza kunisifia katika maeneo mengine jinsi gani unaonyesha shukrani hata kwa vitu vidogo kwa hiyo usisubiri hisia usubiri kujisikia ndio uonyeshe shukrani no mwambie yale ambayo unaona kwamba anapaswa kuyasikia kutokana na mchango wake unampa motivation sawa unampa motivation ya kufanya mazuri zaidi. Kwa tunaongea na mwanasheria uh, Kairanya uh, kuna kifo aliongea akasema motivation ina ina ina, ina mpa mtu mwele, mwele, mwelekeo wa kurudia kitu chema. Za motivation is una motivate mtu. Ni jambo la msingi sana. Sasa uh, 
Sina ni hapa sasa na, na nataka kumalizia madaya kwenye namba ni la muhimu zaidi kuliko mengine yote ambayo nimeshaongea. Tendo la ndoa. Wanaume <laughs> Wanaume tunapenda tendo la ndoa. Sawa, so, wanaume tunapenda tendo la ndoa. Sana. Sawa. So, Ngambo nisikilize hapa sawa. Wanaume tunapenda tendo la ndoa. Sawa so, wanawake wamekuwa wepesi sana kulalamika. Oh, wanaume sio waminifu, wanaume hawezi kutulia na mwanamke mmoja na nina nina nini. Wana wanalamika sana wanawake. Wengi sana. Sasa jebu wewe unanisikiliza ni mlalamikaji mmoja kati ya hao. Sawa. So, Sasa ni hivi. Ni kweli wanawake mnalamika, ni kweli wanaume wengi sio waminifu, ni kweli wanaume wengi hawana hawezi kutulia na mwanamke mmoja. Lakini mimi nimeweza kutulia kwa mwanamke na mwanamke na mwanamke mmoja. Nakwambia na hapa Mungu ni shahidi yangu. Japokuwa mke wangu haniamini mia kwa mia lakini ndio kweli. Sawa. So, Nimeamua kutulia na mwanamke mmoja na na raha zangu nazipata. Sasa hivi. Ah, kwa sababu mwanaume anapata tendo la ndoa, jinsi gani mwanamke anamsaidia mwanaume afanye tendo la ndoa? Hiyo ni kazi kubwa sana ambayo mwanamke ili aonyeshe heshima kwa mwanaume, lazima uume wake upate raha ya kutosha. <laughs> na mbona si? <laughs> Shida iliyopo ni hivi. Yapokuwa mwanaume anapenda tendo la ndoa, lakini mwanamke ndiye anayetawala tendo la ndoa. Mwanamke ndiyo mwenye control ya tendo la ndoa. Mwanaume akitaka mwanamke anaweza kusema sitaki au sijisikii. Sawa, so, ni jinsi gani wewe kama mwanamke unaonyesha unamhitaji mwanaume katika tendo la ndoa? Hilo ni jambo la msingi sana. Ni jinsi gani ni wanawake wachache ambao wanaanzisha tendo la ndoa iwe kwenye kipindi cha uchumba au ndani ya ndoa. Ni wanawake wachache ambao wanaweza wakasema kwa mara nyingi mimi ndiye ambaye naanzisha tendo la ndoa ni wanawake wachache sana na hiyo mwanamume anaona anadharauliwa sasa ngani usipumu hitaji mwanake hana thamani mwanake humheshimu mtu anayekuhitaji anakuonyesha anakuheshimu sasa mfanye mfikiria rais magufuli leo akuite ikulu tusikie umeheshimiwa sana Tao, utajisikia rais Magufuli ameniita ikulu anataka kuongea na mimi. Nitafurahi sana Magufuli akiniita. Dr. Njoo njoo ikulu tuongee. Nitafurahi sana. Na wewe vivyo mtumgefurahi. Rais wa nchi anakuambia njoo Dr. tuongee. Hata mke wake tu akikuita. Mke wa Magufuli kaniita ikulu kuongea naye. Nitafurahi sana. Sawa, lakini jambo singi ni hivi. Katika tendo la ndoa, mwanamke kama nilivyozungumza ndio anaye control lakini Mwanaume mwanamke lazima uamini kwamba mwanaume ana challenge kubwa kwenye tendo la ndoa kuliko mwanamke. Mwanaume ana matatizo ya kuwahi kumaliza, matatizo ya nguvu za kiume au wengine wanakibamia. Sasa jinsi gani mwanaume mwanamke atamsaidia mwanaume aweze kufanya tendo la ndoa pamoja na challenge hizo alizonazo za tendo la ndoa la nguvu za kiume kuwahi kumaliza au ume mdogo? Anaongea na mama mmoja, mume wake ana umri miaka 50 wako ndoa kwa muda mrefu, mume wake bado anajichua. Mume wake anajichua na yale mwanaume mwanaume mwenye umri wa miaka zaidi ya 50 sawa lakini anajichua mama ana miaka 50 sawa lakini mwanaume bado anataka kujichua naomba naomba nisikilize hapa unaweza kupelekea mwanaume akafika mahali pabaya akawa akakusaliti sana au akakuomba kinyume na maombi ukakataa akatafuta mwanamke mwingine wa kufanya naye kinyume na maombi bila wewe kujua naomba nisikilize kutokana na mwanaume kuwa na matatizo hayo ya nguvu za kiume ya kuwahi kumaliza na nina nini anahitaji msaada mkubwa kwa mwanamke na ndio maana mwanamke anaitwa msaidizi wa mwanaume sasa pia kuzungumza hili msizungumze kwenye video vingine msizungumze kwenye video zingine msizungumze hili sawa so, msizungumza katika video zote hii ni ile hii video naona itakuwa ndefu kidogo dakika 18 zimeshaisha hivi <laughs> hivi ni jambo la msingi sana sana mwanamke ajitahidi kumsisimua mwanaume kwa kiwango kikubwa mno mno ili mwanaume ajenge kumbukumbu kwamba wewe mwanamke ndiye naye ni mtamu lazima mwanamume mwanamke afanye kazi kubwa sana kumsaidia mwanaume kwa wale ambao wameangalia video video yangu moja na wasema kwamba aina za uke na mbonisikilize wale ambao wameshaangalia video yangu nasema aina za uke naomba naomba kama hujaangalia hujaangalia utafute hiyo mada aina za uke Nimezungumzia kwenye 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 video hilo kuna aina za, kuna aina fani ya uke nimeita kwamba aina ya uke wa aina ya pazia. Sawa? So, wanawake wenyewe hawajifahamu kwamba wana uke wa aina ya pazia, hawafahamu. <laughs> Lakini sisi wanaume tunajua kama hii uke ni uke, mbona uke ni mgumu? Kuna aina fulani ya uke ambayo inaitwa aina ya pazia. Mwanaume anaweza kuwa anataka kuingia lakini anakutana na pazia. Kwa hiyo ule ule ume unakutana na pinzani kidogo mpaka ile pazia lisukuzo pembeni ndio ume uingie ndani. 
Sasa kama unaume mwenye tatizo ya nguvu za kiume, akikutana na ile pazia akitaka kulikandamiza aingize uko ndani akaishiwa nguvu, mwanamke anatafsiri kwamba huyu ametoka kwa mwanaume mwingine. Ametoka kwa mwanamke mwingine. Amemalizia nguvu kwa mwanamke mwingine amekuja kwangu. Kwa hiyo anajinga mawazo kwa mume wangu amenisaliti, mume wangu anisaliti. Ngono ngana ngana na mama anasema kwamba mimi najua mume wangu anisaliti, mimi najua. Si kweli. Si kweli. Kama unajua mia kwa mia. Kwa hiyo weka tahadhari hapo. Si kweli kama mume wako anapotoka kusaliti unajua mia kwa mia. Si kweli. Kwa hiyo kwa hiyo nazungumza hivi sasa mwanamke hawezi kujua kama ukiwangu unapazia au unapazia. Lakini mwanaume anajua na kwa mwanaume ambaye mshafanya mshafanya naye mapenzi mara mbili au mara tatu atakuwa ameliona hilo. Kwa hiyo jinsi gani wewe utaweza kuji chikicha chikicha kujikucha kicha kiasi ambacho ile pasia najisogeza pembeni lenyewe <laughs> sawa hivi ni vitu sawa kuna mambo ambayo hapo sauyafanye kwa hiyo lazima ujijue kwa hiyo lazima umsome mwanaume unapokufanya tendo la ndoa umsome hapa anakutana pasia au vipi inakuwaje mara nyingine anapata shida kuingia wakati kuniandaa nimeshaloana na kila kitu inakuwaje lazima wasa kujisoma wewe mwenyewe lasivyo utamharibu mwanaume Mwanaume atakuona kwamba oh huyu anauke wa ajabu kweli. Sababu ameshakutana na wanawake wengine watano kabla yako lazima atakulinganisha. Tutasamaji. Mdo wangu umenishia hapa na dakika 21 dakika 22 ambapo nimeshazitumia hapa. Na nikipenda nikwambia kwamba nitaendeleza mada hii katika kona tofauti tofauti endelea kusikiliza channel hii kama hujajisajili jisajili. Naandaa mada nyingine kwa ajili ya wanawake wanaume wanavuvuruga wanawake. Hii mada ilikuwa ni wanaume wanavuvuruga wanawake wanavuruga wanaume na nanda mara nyingine wanaume wanavuruga wanawake hiyo na mara ninaiandaa. Kwa hiyo naomba kama hujaisajili jisajili haraka sana na kama ungependa kuangalia na video nyingi sana hapa sana ambazo unaweza kuziangalia njia rahisi ya kujisajili kuna kibox cha kunupa kimeandikwa subscribe. Bofu ya pale utapata maelekezo. Alafu nataka kuangalia mada mbalimbali ambazo ninazo hapa. Kuna huko kulia kuna picha yangu pale, alafu kuna jina Paul Mwaipopo, chukua ile jina liandike pale juu, alafu pesti pale alafu uh, bofia utapata ma, ma, utaweza kupona mada mbalimbali ambazo mbali zimeweka kwenye channel hii napenda ni kuombe uendelee kuangalia channel hii na uambie marafiki zako juu ya channel hii Mungu akubariki na kutakia siku njema